Abbiamo scoperto una cosa grazie al gruppo bellissimo su Facebook di QDSS Armi e abbiamo detto andiamo ad approfondire la situazione. Posso ringraziare proprio l'autore del post? Vai, qua. Perché vai. Alessandro, Alessandro, grazie per averci fatto scoprire questo capolavoro perché... Allora, ne parliamo partendo dal servizio del TG5. Ce lo guardiamo insieme. Rinomata piattaforma di informazione di alto livello. Soprattutto nel mondo videoludico. Le antilopi corrono nel deserto cercando riparo dalle tempeste di sabbia e dai pericoli. Queste immagini sono realizzate con la tecnologia computerizzata. Che cos'è la tecnologia computerizzata? Ma soprattutto, le antilopi corrono in mezzo ai sassi rotondi che rotolano? Anche, perché sappiamo che comunque l'antilope è un animale fu fuggente, sempre sfuggente. Sì, ma i massi che rotolano nel deserto. E eh, non ce l'avevano il modello di un leone, qualcosa dovevano mettere per ah, mettere. Okay. Comunque, la tecnologia computerizzata, mi sembrano i nomi delle cose di Nomen Sky, la cellula di curvatura, queste cose così. Però eh, sono vivi, cioè concordi anche tu che sono fatte proprio sono bene. Sono fatte benissimo. Realistici, da sembrare filmati dal vivo e invece sono... No, io volevo farti vedere questo pezzo, non so se ti è scappato il piccolo masso che sta investendo l'antilope. Da sembrare filmati dal vivo e invece sono animati digitalmente. Ah. Nel film non era la... Pure il fuoco è preso male. Beh, sono animati digitalmente però. Montagna giusta Mohamed, it wasn't the right mountain Mohamed, che viene presentato in anteprima al Cervino Cinema Mountain, il festival del cinema di montagna. Gli struzzi del deserto, che si tiene anche a detto Struzzo Camelus, dal primo a Abbiamo sempre. imbarazzo. L'autrice di questo cortometraggio d'animazione. Focalizzatevi sulle gambe dello struzzo. L'autrice di questo cortometraggio d'animazione. Eh, cinema tanta roba, eh, tanta roba. Guarda la gamba dello struzzo come si disarticola. Il Valtournanche, dal primo a 6 agosto. L'autrice di questo come cortometraggio d'animazione. No, allora, sei, una giovane sei cosa è brutto, è Tinkerer. <ride> e segue con immagini suggestive la corsa degli animali tra il deserto e le montagne. In un movimento lì perché. I paesaggi del Medio Oriente. Il film è stato premiato nell'ultima edizione della Berlinale a Berlino e rappresenta una sorpresa nel Ma mondo quale premio avrà preso questo film? Miglior presa per culo. E lo traspone nel Guarda moderno mondo digitale. In di Il branco di antilopi in fuga e la pastorella perduta. Madonna, madonna. Il fuoco. Il fuoco. Esplora l'aspetto religioso della montagna in una storia di bellezza. La pastorella amore, perduta. Fiducia nella vita e speranza. Però siccome noi non ci fermiamo mai, noi siamo andati alla ricerca di altre informazioni abbiamo trovato pure la, la, la ragazza, la, la regista, che diceva di aver usato un programma eh, 3D, non si sa quale, però io punto su Unity, ripeto. Potrebbe, potrebbe io essere. Io punto tutto lì e, e, e lei dice... Alla, alla domanda è stato difficile fare mh, uh, questo cortometraggio lei risponde no fa tutto il programma quindi sostanzialmente lei con queste dichiarazioni allora la nostra idea è che questa stia trollando la nostra idea è che stia cercando di fare sta cacata per vedere quanti premi riesce a beccare soltanto facendo diciamo così la, la visionaria secondo noi è così <ride> quello è il riassunto quello è il riassunto del film. Quello è il riassunto del film, ma adesso andiamo a vedere il trailer. Perché c'è un trailer. Tanta, tanta roba il trailer, eh. Questo è il trailer. Lo ripeto perché può sembrare proprio il film, invece è il trailer. Quanto puzzano di modelli scaricati questi? O comunque di assets da libreria. Abramo che balla con un collo che si spezza. Sai che secondo me invece è Blender? Ma invece... Guarda! Ma in Blender fanno delle cose che ti fanno schizzo agli occhi fuori dalla sì, testa. Sì, sì, ma è Blender usato male, non ho detto che è usato bene. Tipo, guarda questo modello. Sì, è un eschimese malato di qualche malattia per me. Eh, ma... Cioè, hai detto il programma fa tutto da solo, non è Blender, che Blender è un dito in culo. Se fa tutto da solo, questo è un motore grafico. Eh, i... Le scritte volutamente in arabo, ma in realtà in inglese. Sì. Che poi pure con Blender si fanno i videogiochi, eh, però... 
poi c'è una guest star che è Dio di proprio diretta questo è il trailer Prodotto tutto da Le Fresh Noi Da Mili Pecherer Studio Nazionale delle Arti Contemporanee Te ne esci tu? Sound Design and Mix Arno Ledux Foley Pure il Foley c'è cioè, giustamente Mederic Corroyer Cor- C'è stato pure qualcuno che ha fatto il gradiente Ha fatto bene bene Color eh? Grading Guardate, allora raga Secondo me trolla perché non è possibile poi magari proprio perché c'è cioè, studio nazionale delle arti contemporanee questo si fa vedere quando ma studio è un, è un troll raga è un troll io non posso pensare che questa è una roba fatta seriamente con uno spirito serio se no abbiamo dei problemi nel 2020 invece i problemi non li hanno assolutamente ma vediamo uno spezzone del film vuoi? quelli di TG5 eh? no dicevamo sì lo spezzone arrivo un bello spezzone perché così capiamo perché magari il trailer il servizio di g 5 non rendono giustizia oh questo è un estratto quindi un, un riassunto vediamo denominato dal nostro amico un noioso spezzone no, in quel, <ride> quel mignolo mi fa impazzire ragazzi scusa torna indietro perché magari se lo sono perso è vero che voi potete tornare però fate attenzione alla mano della protagonista. Questa è la 56esima lettera che scrive. Ero persa finché all'improvviso ho trovato una bottiglia, le tue parole, il modo in cui hai ringraziato Dio senza chiedere senza chiedergli nulla mi ha toccato Profondo. mi sono detta è così che voglio essere voglio solo ga- non voglio solo galleggiare quindi sono partita immaginando di raggiungerti comunque ci sono bot- bottiglie eh? di plastica pure cioè non so quando sia a questo punto non, non penso che sia proprio eh... sono i gabbiani guarda il fumo sull'acqua è qualcosa di indecente visto dall'alto eh, sono le nuvole No, è il fumo sull'acqua. Ma sono le nuvole. No, 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 guarda, guarda. Ora quelle cose. Ora si vede male male. Ora male. si tramutano in. Aspetta che metto almeno in 7 20. Sì, ma. Ecco, vedi? Ah, bello. Oggi la connessione va proprio una merda qua, eh. Posso... Allora, iniziamo da qui che è lei che vomita e l'acqua che entra. Vomita. Ma non è che vomita fuori bordo, si vomita nella banca. <ride> <ride> allora, ma è chiaro, se ti arriva, ti arriva, no? Mentre vomita continua a chiamare. E questo è quello che nei Mamma! giochi... E questo è quello che nei giochi eh, chiamiamo free cam. Ovvero la camera che tu puoi muovere dove ti pare. Ce n'è un abuso in questo corto da quel che abbiamo visto. Ma noi ce ne fai un cazzo, ragazzi, non vi facciamo vedere altro. Sono solo piccioni e acqua, fondamentalmente. Sì, anche perché la nostra connessione ha smesso di accompagnarci, a quanto pare. Però, ecco, cioè io mi chiedo a chi è rivolto un servizio come quello di TG5? A chi è rivolto questo cortometraggio? E cioè nel, nel mondo in cui ci troviamo a vivere, dove da un sacco di tempo è uscito Toy Story, proprio da un sacco di tempo è uscito Però Toy Story. Toy Story è cartunoso, non c'è fotogrammetria come qui. Allora, da un sacco di tempo è uscito, che ne so, il film di Final Fantasy, vogliamo metterla così, quanto so, vent'anni che è uscito quel film, ok. È indecente a vederlo oggi il film di Final Fantasy. Sì, però è meglio. Di... Ma è molto meglio di questo. Ma soprattutto una cutscene di The Last of Us è meglio di questo. Ma una cutscene del primo The Last of Us. Quindi la computer grafica tu. Cioè, devi, devi sapere contestualizzare, però. Allora, TG5 questa... dice che questa è. Tecnologia, computer... tecnologia computer. computerizzata. Importante mettere. <ride> Quindi, ragazzuoli, quello che, che vogliamo dire, eh. È che o è una perculata in cui allora appla- 40 minuti di applausi assolutamente oppure è una cosa reale 
Non lo so, ma ho voglia di fare un corto in 3D. No, perché tu dopo ti ci metti, ci perdi un sacco di no, tempo. No, sui pesci, sui pesci. Allora, ragazzi, noi abbiamo fatto questo video perché avevamo questa missione, eh, rendere partecipi il mondo che esistono bellissimi cortometraggi fatti in grafica computerizzata. Grafica computerizzata che vanno premiati. Che vanno premiati. In cui le antilopi sembrano porco giù da avere. Se non te lo dice Come gli struzzi, come si muovono bene gli struzzi. E le rocce che rotolano. Raga, è un mondo poco meritocratico. Là fuori ci sono fior di artisti che realizzano cortometraggi in 3D che sono, spaccano il culo e distruggono in pezzi questa roba qui. Noi crediamo che abbia attirato l'attenzione perché parla di religione, perché lei è carina, punto. Ci vediamo al prossimo episodio di QDSS parla male di cose.